వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో హోమ్ మేడ్ టిప్స్ ఫాలో అవుతుంటారు రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేస్తారు వీటి వల్ల సరైన ఫలితాలు లేక చాలా బాధపడే వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం అయితే హెయిర్ ఫాల్కి ఖచ్చితమైన రీజన్ ఏంటో తెలుసుకుని ఒక్కోసారి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆ ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి ఎప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఈ వివరాలు అందించడానికి హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ డాక్టర్ చేతన అమ్మంతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో హెయిర్ ఫాల్కి అసలు ఏ రీజన్స్ ఉంటుంటున్నట్టుగా గమనిస్తున్నారు హెయిర్ ఫాల్ మనం మెయిన్గా చూసుకుంటే మోస్ట్ కామన్ అయితే మనకి జెనెటిక్స్ అని చెప్పొచ్చండి ఇది హెరిడిటీ వల్ల మనకి చాలా మందిలో బాల్నెస్ అనేది రిజల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు మేల్స్తో చూసుకుంటే అయితే టెస్టోస్టిరాన్ అనేది మోస్ట్ కామన్గా చెప్తామండి ఇది టెస్టోస్టిరాన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డైహైడ్రోస్ టెస్టోస్టిరాన్గా మారినప్పుడు మనకి దానివల్ల బాల్నెస్ అనేది రిజల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంకా వేరేవి చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే ఫీమేల్స్లో మనము థైరాయిడ్ చూసుకోవాలి హీమోగ్లోబిన్ చూసుకుంటూ ఉండాలి సో హీమోగ్లోబిన్ తక్కువ అయినా కానీ థైరాయిడ్ ఒకవేళ ఉన్న బోత్ హైపో అండ్ హైపర్ ఇవి రెండు ఇంకో మెయిన్ రీజన్స్గా చెప్పచ్చు దీంతోపాటు న్యూట్రిషన్ అండి మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని ఏది రీజన్స్ అనేది మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అనమాట నవ్వేడే స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ కూడా అంత క్వాలిటీ తాగే వాటర్ అయినా లేకపోతే హెడ్ బాత్ కి వాడే వాటర్ అయినా కొంచెం హార్డ్ వాటర్ అవి కూడా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అండ్ స్లీప్లెస్నెస్ ఇవి ఎంత వరకు కారణాలు అవ్వచ్చు స్ట్రెస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంకొకటి అని చెప్పొచ్చు అండి బికాస్ స్ట్రెస్ వల్ల అగైన్ హార్మోన్స్ లో ఇది అవుతుంది ఆండ్రోజన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వాటి వల్ల కూడా మళ్ళీ మనకి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది వాటర్ కూడా ఇప్పుడు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనేసి అని అంటాం ప్లేసెస్ మారడం వల్ల సాల్ట్నెస్ ఆఫ్ ద వాటర్ దీని పట్టి కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎంత స్ట్రెస్ అవాయిడ్ చేస్తే అంత బెటర్ అని చెప్తూ ఉంటాం పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సిటీస్లో పొల్యూషన్ అనేది ఒక కాజ్ అవ్వచ్చు అంటారా పొల్యూషన్ తప్పకుండా ఒక కాజ్ అండి ఎందుకనంటే స్వెట్ అక్కడే రిటెన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది బేస్ చేసుకొని చూస్తే మనకి పొల్యూషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ హెయిర్ ఫాల్ అని చెప్తూ ఉంటాం ఓకే మనం ఇంకోటి వింటుంటామండి ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటే మా చిన్నప్పుడు ఆముదం పెట్టుకునే వాళ్ళం ఆయిల్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళం మీరు అందరూ అవి ఫాలో అవ్వట్లు అందుకని మీకు ఇంత చిన్న ఏజ్లో బాల్నెస్ వస్తుంది అంట అంటారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఆయిల్స్ కొంచెం హెల్త్ మెయింటైన్ చేస్తాయండి హెయిర్ని అది కూడా ఒకటి ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయిల్ పెడితే అది ఒక మీడియం లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫంగస్ గ్రో అవ్వడానికి ఆయిల్స్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మేం చెప్తాము అని అంటే యూజువల్గా మనం హెడ్ బాత్కి వెళ్ళి వన్ అవర్ ముందు అట్లా మంచి గోరువెచ్చటి ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి రాలిపోవడానికి కూడా ఒక కారణం అవుతుంది ల్యాండ్ అఫ్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనకి ఎక్కువ హెయిర్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది క్యాస్ట్రో ఆయిల్ గురించి ఏమంటారు ఆమ్దం ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ థింగ్ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు హెయిర్ కి మనకి వైటమిన్ ఈ అవసరము బయోటిన్ అవసరము అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అది కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ అదే చెప్తున్నాను కదా ఎవ్రీథింగ్ ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నట్టు దానికి వీ హెవ్ టు ఎవరికి ఏది పడుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట ఒకరికి ఒకటి పడింది అనేసి అని ఇంకొకరికి పడకపోవచ్చు సో దానివల్ల మిస్లీడింగ్ అనేది చాలా జరుగుతూ ఉంటుంది మార్కెట్ లో ఎన్నో రకాల ఆయిల్స్ కనిపిస్తుంటే ఎన్నో యాడ్స్ చూస్తుంటారు చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంటాయండి అంటే అసలు ఆ రిజల్ట్స్ కొంతవరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుందా వాటితోటి హెయిర్ సీరమ్స్ ఆయిల్స్ రిజల్ట్స్ ఇస్తాయండి నో డౌట్ ఇన్ దాట్ చాలా ప్రోడక్ట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి అదే మళ్ళీ ఏది ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది అనేది ఓన్లీ కన్సల్ట్ తీసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఆన్ దాట్ ఓకే ఎవరికైనా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉందంటే ఎలాంటి హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం బెటర్ అంటారు హెయిర్ ఫాల్ సడన్ గా స్టార్ట్ అయింది అనేసి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ హెల్త్ దీని పరంగా చూసుకుంటే రీసెంట్ ఏమైనా ఇల్నెస్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలండి ప్రొలాంగ్ ఫీవర్ వచ్చింది ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ జాండిస్ లాంటివి వచ్చిన తర్వాత టాక్సిన్స్ బాడీలో ఉండడం వల్ల సడన్ గా హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయింది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు హార్మోన్స్ హై లెవెల్ లో ఉండడం వల్ల మెయింటైన్ అవుతుంది అవగానే ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనకి ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోవడం వల్ల కంటిన్యూస్ గా హెయిర్ ఫాల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అట్లా సడన్ షెడ్డింగ్ ఉన్నప్పుడు మనము ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ ఏమైనా తక్కువగా ఉందా ఫ
మేల్స్ లో బాల్నెస్ ప్యాటర్న్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి వాళ్ళకి మనం చూసుకుంటే హెయిర్ లైన్ ఇప్పుడు ముందరి భాగం ఏదైతే ఉందో అది వెనకాలకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట టెంపోరల్స్ నుంచి పోతూ ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ కొంచెం షార్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఈజీగా కనబడుతూ ఉంటుంది అట్లా అని ఫీమేల్స్ లో లేదు అని ఏం చెప్పలేము ఫీమేల్స్ లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మధ్యల పాపడు ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది మనకి వైడ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట దాంట్లో కూడా త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫీమేల్స్ లో బాల్నెస్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వడానికి సో ఫీమేల్స్ లో మనకి సెంటర్ పార్టిషన్ లో తెలుస్తుంది అది థర్డ్ స్టేజ్ కి వెళ్ళింది అని అంటే మనకి ఓవెల్ షేప్ లో ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎవరైనా హెయిర్ ఫాల్ కానీ హెయిర్ థిన్నింగ్ తో మీ దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ పేషెంట్ తో మీరు ఏ ఏ విషయాలు డిస్కస్ చేస్తుంటారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన దగ్గరికి క్లయింట్ వచ్చిన తర్వాత రీజన్ ఏంటి అనేది ప్రాపర్ హిస్టరీ టేకింగ్ వల్ల వీల్ ట్రై టు అవాల్యుయేట్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కారణం అయి ఉండొచ్చు అవన్నీ ఫస్ట్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకుంటాం అనమాట బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా ఐరన్ లెవెల్స్ ఏమన్నా మనకి సీరం ఫెరిటిన్ ఏమన్నా తక్కువ ఉందా థైరాయిడ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా జింక్ లెవెల్స్ ఏమన్నా తక్కువ ఉన్నాయా అలా మనం ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత కారణం ఏమై ఉంటుంది ప్లస్ మళ్ళీ మన దగ్గరికి ఏ స్టేజ్ లో వస్తున్నారనేది ఇంపార్టెంట్ ఎర్లీ స్టేజ్ లో థిన్నింగ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడే మన దగ్గరికి వచ్చారు అనేసి అని అంటే మనకి ఆప్షన్స్ వైడ్ ఓపెన్ ఉంటాయి హెయిర్ ఫాల్ తోటి ఒక మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతే అంటే ఎవరైనా హెయిర్ ఫాల్ ఒక సీరియస్ హెల్త్ కండిషన్ అనుకోరు ప్రాబ్లం అనుకోరు అందుకని వాళ్ళు అసలు హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా ఉంది ఒక మేల్ అయితే ఏ ఏ రీజన్స్ ఉండొచ్చు అని హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవాలి ఒక ఫీమేల్ అయితే ఏ ఏ చెకప్స్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది మేల్స్ లో మనకి మోస్ట్లీ హెరిడిటీ రీజన్ ఉంటుందండి బికాస్ న్యూట్రిషన్ వైజ్ అదంతా మేల్స్ కొంచెం బాగానే తీసుకుంటారు అన్న దీంతో చూసుకుంటే వాళ్ళకి జెనెటిక్స్ మోస్ట్ కామన్ ఇవి ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫీమేల్స్ లో చూసుకుంటే న్యూట్రిషన్ వైజ్ థైరాయిడ్ వైజ్ అట్లా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేసి అని అంటే వాళ్ళు డైలీ ఒక మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది ప్లస్ కంటిన్యూస్ గా త్రీ మంత్స్ నుంచి హెయిర్ ఫాల్ అవుతూనే ఉంది కొత్త హెయిర్ గ్రోత్ ఏం కనిపించట్లేదు అట్లా చూసుకుంటే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వడం బెటర్ ఉంటుంది అండి అంటే ఎలాంగ్ విత్ హెయిర్ ఫాల్ అసోసియేటెడ్ గా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వన్ షుడ్ విజిట్ డాక్టర్ అంటారు హెయిర్ ఫాల్ తో పాటు ఇప్పుడు వేరే ఇచ్చింగ్ ఉంది స్కాల్ పైన ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా లీజన్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే హెయిర్ ఫాల్ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ లో కూడా ఉంటది మనకు వేరే ఎస్ఎల్ఈ కానీ ఇంకో స్క్లీరోడర్మా అట్లా స్కిన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి వాటితో కూడా హెయిర్ ఫాల్ అసోసియేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎండలోకి వెళ్తే ఏమన్నా ఫేస్ లో మంట రావడం కానీ స్కిన్ పైన ఏమైనా లీజన్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ అసలు అప్పుడు ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్తా ఓకే హెయిర్ ఫాల్ తో ఫీమేల్ లో అయితే దాంతో పాటు పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అని అనుకోవాల్సి ఉంటుందా యా పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉండడం కానీ ఇప్పుడు మెనోపాజ్ స్టేజ్ లో కానీ కాంట్రసెప్టివ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ హెయిర్ ఫాల్ అనేది జరగడం సహజం అండి ఓకే మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయిస్తారు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ కి పంపిస్తూ ఉంటారు కదండి వాటితో పాటు ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఓన్లీ లోకల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవే ఉంటూ ఉంటాయి లోకల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఎర్లీగా వచ్చారు హెయిర్ లైన్ ఇంకా రిసీడ్ అవ్వలేదు హెయిర్ గ్రోత్ ఇంకా బాగానే ఉంది ఎర్లీ స్టేజెస్ లో మన దగ్గరికి క్లయింట్స్ వస్తే మనము పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి వీ కెన్ డో మీసో థెరపీ చేయొచ్చు స్టెమ్ సెల్ షార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయండి ఓకే వీటితో రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎన్ని మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందరికీ సూట్ అవుతాయా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ఎర్లీ స్టేజెస్ లో వస్తే కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇవి పిఆర్పి అనేది దెర్ ఇస్ లైక్ మన నాచురల్ ఇదే ఇస్తున్నాం కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదండి ఇవి పేషెంట్ ఒక రెస్పాన్స్ ని బట్టి మనం సెషన్స్ లాగా ప్లాన్ చేసుకుంటాము సింగిల్ సిట్టింగ్స్ కావు ఇవి ఎన్ని సెషన్స్ అవసరం పడతాయి అనేసి అని చూస్తాము యూజువలీ ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ సిట్టింగ్స్ లో మనకి గ్రోత్ అనేది కనపడుతుంది సో అలా ఏ పేషెంట్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారో చూసుకొని దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్లాన్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేస్తే మంచిది అంటారు డైట్ లో ఇప్పుడు హెయిర్ కోసం చూస్తే బయోటిన్ మనకు చాలా అవసరం అని చెప్తాము బయోటిన్ అనేది మనకి ఎగ్స్ లో ఉంటది అండ్ ఇంకా ప్రోటీ
ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు కోమ్స్ ఏవైతే దొరుకుతున్నాయో ఫాలికిల్ ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం కోసం వాడుతున్నామండి అవి సో డెఫినెట్ గా ఫాలికిల్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అయితే అక్కడ కనుక మనకి రూట్ లో నుంచి హెయిర్ ఉంది అని అనుకుంటే డెఫినెట్ గా హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటది కాకపోతే సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత హీట్ అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకవేళ తెలియకపోతే ఎక్సెసివ్ హెయిర్ ఫాల్ జరగచ్చు ఓకే పిల్లల్లో కూడా ఈ మధ్య హెయిర్ ఫాల్ అంటున్నారండి టీనేజర్స్ అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ బాగా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అవుతుందని చాలా మందిని చూస్తుంటాం అంటే వాళ్ళకు కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇలాంటి సమస్య తలెత్తుతుందా అవునండి టీనేజర్స్ లో చూసుకుంటే ఎందుకంటే ఆ ప్యూబర్టీ ఏజ్ లో మనకి హార్మోన్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మేల్స్ కి మనకి ప్యూబర్టీ జరగాలి అనేసి అంటే టెస్టోస్టిరోన్ అవసరం కానీ అదే టెస్టోస్టిరోన్ ఎక్సెసివ్ కన్వర్షన్ జరిగినప్పుడే మనకి ఇది బాల్నెస్ లోకి వెళ్తుంది సో ఇట్ ఇస్ మనకి అవసరం అది కానీ అదే మళ్ళీ మనకి ఎక్కువ అయిపోయింది అనేసి అని అంటే మనకి బాల్నెస్ రిజల్ట్ అవుతూ ఉంటది సో ఆ హోమన్ చేంజెస్ వల్లే మనకి ఇది జరుగుతుంటది ఓకే కాజ్ ఏదేమైనా అంటే ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు పిఆర్పి కానీ ఈ స్టెమ్ సెల్ షార్ట్స్ కానీ ఇవి ట్రై చేసి అవి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారా అలా అని చెప్పలేమండి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు అదే పేషెంట్ మన దగ్గరికి ఏ స్టేజ్ లో వస్తున్నారనేది ఇప్పుడు మనం హెయిర్ చూసుకుంటే సెవెన్ స్టేజెస్ అంటామండి నార్విచ్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది మనకి హెయిర్ ఫాల్ జరిగే దీంట్లో సో పేషెంట్ మన దగ్గరికి ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ ఆర్ స్టేజ్ త్రీ లో వచ్చారు అనేసి అని అంటే వాళ్ళకి మనము పిఆర్పి తీసుకుంటే ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ జరగకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గరికి ఫిఫ్త్ స్టేజ్ అట్లా వచ్చారు అనేసి అని అంటే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటే మనకు ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి అంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా అందరూ సూట్ అవుతారా మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎవరైనా చేయించుకోవచ్చా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కి ప్రీ రిక్విజిట్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏ చూసుకోవాలండి అబౌట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ కి మేము యూజువలీ సజెస్ట్ చేస్తాము అండ్ ఒకవేళ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ అట్లా ఏమన్నా ఉంటే వీల్ ఆస్ దెమ్ టు అవాయిడ్ ఇట్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ స్టాప్ చేస్తే మంచిది ఎందుకంటే కొంచెం లీడింగ్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేసి అని అండ్ అట్లాగే డయాబెటిక్ స్టేట్ ఎలా ఉంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్ విత్ ఇన్ లిమిట్స్ నో ప్రాబ్లం అండి వీ కెన్ టేక్ దెమ్ అప్ అండ్ మేల్స్ ఫీమేల్స్ ఇద్దరికి వీ కెన్ గో హెడ్ సర్జికల్ ప్రొఫైల్ ఏమన్నా అవసరమా లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి కంట్రోల్ లో పెట్టుకుని రావాల్సి ఉంటుంది అంటారా యా డెఫినెట్లీ అండి కంట్రోల్ లో ఉండాలి విత్ ఇన్ నార్మల్ లిమిట్స్ ఉంటే వీ కెన్ టేక్ దెమ్ ఫర్ సర్జరీ అండ్ జస్ట్ లైక్ మనం ఏ సర్జరీకి వెళ్ళినప్పుడు అలా మనం సర్జికల్ ప్రొఫైల్ ఇప్పుడు క్లాటింగ్ టైం లీడింగ్ టైం ఎలా చూసుకుంటాము బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి మాత్రం వీ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ద సర్జరీ అండి మేల్ కంటే ఫీమేల్ కి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎక్కువ టైం పట్టడం కొంచెం కష్టతరం అవ్వచ్చు అంటారా హెయిర్ లాంగ్ గా ఉంటది కాబట్టి అండ్ ఫీమేల్స్ మొత్తం ట్రిమ్మింగ్ బాల్నెస్ కి ఒప్పుకోరు కాబట్టి వాళ్ళకి విత్ ద హెయిర్ చేయాలి కాబట్టి టైం టేకింగ్ ఉంటది అండి కొంచెం ఓకే అంటే కొంతమందికి ఫ్రంట్ ఫోర్ హెడ్ బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటది ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ అది బాగా కవర్ చేయొచ్చు అంటారా నెంబర్ వాళ్ళకి డోనర్ ఏరియా మంచిగా ఉంది అనేసి అని అంటే వీ కెన్ కవర్ అండి దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మనకి మెయిన్ డిపెండెన్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ డోనర్ ఏరియా ఎలా ఉందో మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఏ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతున్నారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో ఇప్పుడు మన దగ్గర మనం చేసేది ఎఫ్ యుఈ అంటామండి ఫాలికులర్ యూనిట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ దాంతో పాటు మేము ఇక్కడ హెయిర్ అండ్ స్కిన్ ఫ్యాక్టరీ లో బయో ఎఫ్ యుఈ కూడా చేస్తున్నామండి సో బయో ఎఫ్ యుఈ మన ఎఫ్ యుఈ కంటే ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అంటే ఏంటి బయో ఎఫ్ యుఈ అంటే ఏంటి బయో ఎఫ్ యుఈ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఒకసారి గ్రాఫ్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది పేషెంట్ పిఆర్పి చేస్తామనమాట వాళ్ళ ప్లాస్మా లో మనము ఫాలికిల్స్ ని పెడతామనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నార్మల్ గా అయితే మనం నార్మల్ సలైన్ లో ప్లేస్ చేస్తాము బయో ఎఫ్ లో పిఆర్పి లో పెట్టి చేయడం వల్ల ఇంకా కొంచెం బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అంటే తీసిన ఫాలికిల్స్ ఫాలికిల్స్ అన్ని మనము ఇంప్లాంట్ బాగా ఇంప్లాంట్ హెయిర్ మొలిచే అవకాశం హెయిర్ మొలిచే అవకాశం బాగా ఉంటది ఎన్ని మంత్స్ లో కరెక్ట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటారు మనకి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో హెయిర్ గ్రోత్ రావడం స్టార్ట్ అయిపోతుందండి కాకపోతే వచ్చిన హెయిర్ మళ్ళీ షెడ్ అయిపోతుంది సిక్స్ మంత్స్ లో అయితే మనకి రెగ్యులర్ రొటీన్ లుక్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఎయిట్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ టైమ్
హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కుదరిన పర్సన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి స్టేజ్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ లో వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకి డోనర్ ఏరియా సరిగా లేదు మనం తీసుకోలేము అనేసి అని అనుకుంటే ఇంకో ఆప్షన్ ఏముంటుంది అంటే బాడీ హెయిర్ తీసుకొని కూడా ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాము బాడీ హెయిర్ లో బియర్డ్ లో కానీ ఇప్పుడు మేల్స్ కి మంచిగా హెయిర్ ఉంది అని అంటే తీసుకోగలుగుతాము అది కూడా తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎల్డర్లీ పేషెంట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు సో వాళ్ళకి అక్కడ హెయిర్ కూడా తక్కువ ఉంది అనేసి అని అంటే హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ అని చేస్తామండి ఆ హెయిర్ రీప్లేస్మెంట్ లో మనకు అవైలబుల్ ఉండేవి సిలికాన్ ప్యాచెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ సిలికాన్ ప్యాచెస్ అది నాచురల్ లుక్ ఏ ఇస్తుంది కాకపోతే వాళ్ళకి కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట ఎక్కువ టైం కేటాయించాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ మన దగ్గరికి మెయింటెనెన్స్ రావాల్సి ఉంటుంది అండి ఓకే అంటే ఒకసారి పెట్టించుకోవడంతో సరిపోదు వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు హెయిర్ వెంటిలేషన్ అవసరం కదా అది మెష్ పైన మనము ఫీమేల్స్ ది హెయిర్ తీసుకొని అది వీవ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసము రెగ్యులర్ గా వచ్చి క్లీన్ అప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ వాటి లైఫ్ స్పాన్ కూడా టూ మ్యాక్స్ ఆఫ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే దానికంటే కొంచెం ముందుగా వచ్చి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవడమే బెటర్ అంటారు అవునండి వెరీ కరెక్ట్ దానికంటే వాళ్ళు మొదలు చూసుకొని ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ ఆర్ త్రీ ఎర్లీ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ అవుతే రిజల్ట్స్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఓకే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటూ ఏమన్నా ఉంటాయా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ తర్వాత జాగ్రత్తలు అంటే ఎక్కువ చేయాల్సింది ఏమి ఉండదండి కాకపోతే డైట్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దాంతో పాటు మనం వెల్నెస్ కిట్ అని మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామండి సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లోనే టాబ్లెట్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ షాంపూ ఏదైతే తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో అది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ త్రీ డేస్ పోస్ట్ సర్జరీ మాత్రం కొంచెం నార్మల్ సలైన్ స్ప్రే చేసుకోమని చెప్తాము అండ్ డోనర్ ఏరియాలో కొంచెం బీటీడిన్ ఆయింట్మెంట్ అప్లై చేస్తే నో ప్రాబ్లం అండి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ కానీ స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ తీసుకుంటే అవేమో ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఇదేమో వన్ సిట్టింగ్ అయినా కానీ కొయిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఈ కంపేర్ చేస్తే ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటారా కంపేర్ చేసుకుంటే అనుకుంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర మేము చెప్పేది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇట్ అట్ అఫోర్డబుల్ రేట్స్ అండ్ టు వీ వాంట్ టు రీచ్ మోర్ పీపుల్ అండి ఇప్పుడు మేము ప్రొవైడ్ చేసేది పర్ గ్రాఫ్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనమాట సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఈవెన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టు రీచ్ టు పీపుల్ అండ్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అఫోర్డబుల్ ఓకే అంటే ఇది అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ టెక్నిక్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆన్ పార్ విత్ ఆన్ ఎనీ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటారా యా మేము ఇప్పుడు తక్కువ చేస్తున్నాం అనేసి అని మీకు దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ లో కాంప్రమైజ్ ఏమీ ఉండదు ద టెక్నిక్ ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో ఎవ్రీవేర్ ఇప్పుడు ఫాలిక్యులర్ యూనిట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే సేమ్ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతాము అండ్ ద రిజల్ట్స్ ఆల్సో మీకు సేమ్ ఉంటాయి ఓకే ఈ రిజల్ట్స్ బాగా రావడానికి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కానీ ఇంకా కొంచెం లోషన్స్ ఏమైనా అప్లై చేయడం కానీ షాంపూస్ అవి మార్చడం కానీ ఇంకేమన్నా ఉంటాయా యా అదే అండి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు టెన్ డేస్ వరకు మేము ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఏమో యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తాము యాంటీబయాటిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలాంటి డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలో మేము చెప్పిన తర్వాత దాంతో పాటు డైట్ ఏమేమి తీసుకోవాలో చెప్తాము డైట్ తో పాటు ఇప్పుడు వాళ్ళకి సప్లిమెంట్స్ మేము చెప్పినట్టు టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడము లోషన్స్ షాంపూస్ ఇస్తాము అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న హెయిర్ ఊడిపోకుండా ఉండడానికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా అవసరం పడితే వీ విల్ సజెస్ట్ పిఆర్పి సెషన్స్ అనేవి తీసుకోమని చెప్తాం హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిపోయాక అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ముందుగానే చేయించుకున్నారు కానీ వెనకాల రిసీడ్ అయ్యే హెయిర్ రిసీడ్ అయ్యి వెళ్తూనే ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఎట్లా ఆపగలరు దానికోసమే మనము పిఆర్పి సెషన్స్ చేస్తామండి వెనకాల ఉన్న హెయిర్ వెళ్లకుండా ఉండడాని కోసమే మనము పిఆర్పి సెషన్స్ సజెస్ట్ చేస్తాము ఈ డైట్ వల్ల ఎలాగూ హెయిర్ ఫాల్ అనేది కొంచెము డిలే అవుతూ వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి దానికోసమే వీల్ సజెస్ట్ ఫర్ పిఆర్పి పేషెంట్ ఏజ్ ని బట్టి చూసుకుని ఇంకా హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అని చూసుకుని ఎర్లీ స్టేజెస్ లో వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా వెనకాల భాగం కూడా పోతుంది అన్న ఆప్షన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని పిఆర్పి సెషన్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేస్తాం వీటన్నిటి బదులు అసలు ముందు నుంచే డైట్ రీ కేర్ తీసుకుంటూ సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటే కొంతవరకు హెయిర్ ఫాల్ ని అరికట్టలేరా యా తప్పకుండా అండి ఎర్లీగా ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్
ఓకే పిఆర్పికి అందరూ సూట్ అవుతారంటారా పిఆర్పికి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి దెర్ ఇస్ నో క్రైటీరియా కాకపోతే పిఆర్పి ఇస్తున్నాము అనేసి అని అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఫాలిక్యూల్లో రూట్ ఉండి ఉండాలి మనకి అది గ్రో అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు బాల్నెస్ వచ్చేసింది స్మూత్ ప్యాచ్ ఫామ్ అయిపోయింది లేదా స్కారింగ్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది అని అనుకుంటే పిఆర్పి ఇవ్వడం వల్ల యూజ్ ఉండదండి ఓకే పిఆర్పి అంటే అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేస్తారు పిఆర్పి అంటే ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా అండి మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ అనేవి యూజువల్గా ఎక్కడైతే మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంజురీ జరిగింది అని అంటే ప్లేట్లెట్స్ అక్కడ క్లాటింగ్కి హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మనకి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మన హెయిర్ బల్బ్ దగ్గర ఫ్యాక్టర్స్ ని రిలీజ్ చేసి మన హెయిర్ పెరగడానికి కోసం యూజ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం పిఆర్పి ప్రొసీజర్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎంఎల్ వాళ్ళ బ్లడ్ తీసుకొని దాన్ని డబుల్ స్పిన్ టెక్నిక్ ద్వారా సెంట్రిఫ్యూజ్ చేస్తాము సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ప్లాస్మా కలెక్ట్ అవుతుందో అది పేషెంట్స్ వాళ్ళకి క్లయింట్స్ కి ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి పెయిన్ఫుల్ అంటారా ఈ ట్రీట్మెంట్ పెయిన్ఫుల్ అంటే దానికి కూడా మనము ముందుల లోకల్ అనిస్తీస ఇచ్చే చేస్తామండి నొప్పి లేకుండా చేస్తాం స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటాయండి అవి ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నుంచి తీసుకుంటాము హెయిర్ కి కావాల్సిన అమైనో యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్జినిన్ కానీ అలాంటివన్నీ ఆల్రెడీ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి మిక్స్ అయ్యి మనము అవి పేషెంట్స్ కి ఇస్తాం అంటే వాళ్ళ శరీరం నుంచి వాళ్ళ శరీరం నుంచి తీసుకోమండి ఏవైతే ఇవి కూడా ఇంజెక్షన్స్ కాబట్టి అనస్తీషియాతోటే లోకల్ అనస్తీ లోకల్ అనస్తీషియాతోనే చేస్తామండి ఓకే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయితే అదొక సర్జరీ అది కూడా లోకల్ అనస్తీషియాతో చేస్తారా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ అనడం కంటే వీ కెన్ సే జస్ట్ మైక్రో కాస్మెటిక్ ప్రొసీజర్ అని అనొచ్చండి ఎందుకంటే మనం సర్జరీ లాగా కట్ చేయట్లేదు సూచర్ వేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ హెయిర్ నే వెనకాల నుంచి తీసి ముందర పెడుతున్నాము అంతే ఓకే అంటే ఫ్యూ అవర్స్ లో అయిపోతుంది వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు యా సింగిల్ డే ప్రొసీజర్ అండి మార్నింగ్ వచ్చారు అనేసి అని అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ కి ఒక ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంప్లాంటేషన్ కి ఇంకో ఫోర్ అవర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ అండి ఎన్ని గ్రాఫ్ట్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ ప్లాన్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అండి అంటే ఆల్ టుగెదర్ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది అంటారా యా సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది అండ్ దట్ ఎన్ని ఫాలిక్యూల్స్ మనకు అవసరం పడుతున్నాయో దాన్ని బట్టి ఇచ్చేయచ్చు అండి అయిపోయినా వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు నార్మల్ పనులన్నిటికీ అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటారా తప్పకుండా అండి దానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు కాకపోతే కవర్ చేసుకోవడము మేము షవర్ క్యాప్స్ ఎలా వాడాలి నార్మల్ సలైన్ కొంచెం స్ప్రే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ మినిమం కేర్ తీసుకున్నారు అనేసి అని అంటే మనకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఎండలోకి వెళ్ళకూడదు అండ్ ఎక్కువగా స్వెట్టింగ్ వచ్చే పనులు చేయకూడదు అంటారు కరెక్టేనా పోస్ట్ సర్జరీ ఇప్పుడు ఫాలికల్ డామేజ్ అవ్వకూడదు అండి ఫస్ట్ లెవెన్ డేస్ కి లేతుగా ఉంటాయి కదా అవి ఇంప్లాంట్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ ఒక లెవెన్ టువెల్వ్ డేస్ పడుతుంది మనకి టైమ్ సో ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ కి వెళ్ళదు ఈదర్ కోల్డ్ కి వెళ్ళదు మొత్తం హాట్ కి వెళ్ళదు ఫాలికల్స్ డామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేసి అని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తామండి ఓకే తర్వాత అంత నార్మల్ గానే వాళ్ళు టాన్షూట్ చేయించుకోవడం లే హెయిర్ కట్ చేయించుకోవడం అంత నార్మల్ గానే ఉంటాయి నార్మల్ గానే అండి అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మన హెయిర్ తీసే మనకు పెడుతున్నారు కదా బయట నుంచి ఏమి ఇచ్చేయట్లేదు కాబట్టి మనం నార్మల్ గానే ఇచ్చేయచ్చు ఎవరైనా ఫస్ట్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో చేయించుకున్నారు అంత సాటిస్ఫాక్టరీ రిజల్ట్స్ లేవు అనుకున్నా కానీ లేకపోతే ఒకసారి చేయించుకున్నాక మళ్ళీ మళ్ళీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ఏమన్నా ఉంటుందా కొంతమందికి ఇప్పుడు మొదలు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్యూఈ టెక్నిక్ చేస్తున్నామండి మొదలు చేసిన వాళ్ళకి ఎఫ్యూటీ అని చేసేవాళ్ళు అది సర్జరీ ద్వారా మొత్తం ప్యాచ్ లాగా వెనకాల నుంచి డోనర్ ఏరియా నుంచి తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు సో అప్పట్లో అంత సక్సెస్ రేట్ లేని వాళ్ళు లేదా ఎఫ్యూఈ చేసుకున్నా కానీ తక్కువ గ్రాఫ్ట్స్ పెట్టి డెన్సిటీ బాగాలేదు అని అనుకునే వాళ్ళు తప్పకుండా మళ్ళీ ఒకవేళ వస్తే మనకి డోనర్ ఏరియా బాగానే ఉంది అని అనుకుంటే రీ సర్జరీకి వీ కెన్ టేక్ దెమ్ అండి దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు రీడూ చేయొచ్చు అండి రీడూ చేయొచ్చు ఎవరికైనా యా అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ కట్ చేసి స్ట్రిప్ తీసిన వాళ్ళకి కూడా కుదురుతుంది అంటారా అదే అండి ఇప్పుడు ఎఫ్యూటీ చేసుకున్న వాళ్ళకి వేరే డోనర్ ఏరియాస్ చూడాల్సి వస్తుంది ఎఫ్యూఈ చేసుకున్న వాళ్ళకి పంచ్ సైజ్ ఒకవేళ తక్కువ వాడి ఉంటే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇంకొన్ని హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉంటే మనము